Федеративная республика Бразилия является одним из ведущих торговых партнеров Казахстана в Южной Америке, в том числе и в сельском хозяйстве. Двусторонний товарооборот за 2020 год составил 47,6 миллионов долларов США. Казахстан и Бразилия являются крупными странами с динамично развивающейся экономикой, многоэтничным и многокультурным обществом. Крупнейшая страна в Латинской Америке является одной из основных игроков мировой торговли сельскохозяйственной продукции, на которую приходится 7,3% мирового экспорта. Наиболее значимыми продуктами Продуктами в этом секторе являются рис, кукуруза, соя, сарго, сахарный тростник, картофель, помидор, арбуз, лук и другие. Мы взяли интервью у одного из основоположников развития точного земледелия в Бразилии, профессора университета Сан-Паула, президента Бразильской ассоциации точного земледелия Хосе Молина. And 25% of our export is agriculture. 28% of is agriculture. So it's a huge business. 65 million hectares of perennial crops, uh, and we have uh, that is only 7% of the territory, plus 15% of the territorial pasture. Усовершенствованные технологии, такие как точное земледелие, расширение посевных площадей, увеличение числа государственных инициатив, снижение импортных тарифов, улучшение инфраструктуры и растущий спрос на сою стали ключевыми факторами, стимулирующими рост бразильского рынка сельскохозяйственного оборудования. Внутреннее производство составляет подавляющее большинство продаж техники благодаря наличию местных заводов по производству всех основных компаний. Большая часть продаж приходится на тракторе, за ними следует почвообрабатывающая техника и орудия точного земледелия. In 1960 we start to we had a federal uh, pro, uh, program to bring industry to the country. 1960 uh, and that started with automotive industry uh, 1955, and then from 1960 we start to build tractors in Brazil. Uh, combined in 1966-67. Today we have the three major brands of the world uh, playing here: is uh, CNH, Agco, and John Deere. They are off. Uh, they are supp uh, supplying our local market. They are exporting from here, and we have also a number of locals, uh, especially from south. Number of locals, uh, especially on on planters, sprayers, soil tillage implements, and um, and several other uh, products. The locals are doing very well in terms of competing. They go to international fairs. They do go to to. Agritechnica in Hanover, Germany, to offer uh, local products. Также он отметил, что основными компаниями-производителями сельхозтехники являются Джакта и Стара, и что в следующем году у одного из этих предприятий на международный рынок выйдет автономный опрыскиватель. Профессор Хосе Морин был одним из основоположников развития точного земледелия в стране. Так он рассказал, что в далеких 90-х, когда только зародилось понятие точного земледелия, на базе университета они начали обучать консультантов и представителей компаний, а также вовлеченных в этой сфере людей о том, что собой представляет точное земледелие, его концепцию. 2004, 2004, we, in our department, started the Brazilian Conference of Precision Ag, and since then we have it every two years. The Brazilian Congress or Conference of Precision Ag is a mixture between business and academics since the beginning, very intensive, the largest or, uh, uh, event on Precision Ag that we have. Um, the, and from that, we helped, we know that we helped the community to organize by getting together from that conference and, and, and different opportunities related to that. So in 2012, 
uh, we got to the federal level and we promoted the, 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 the Ministry of Agriculture, the Ministry of Agriculture created a consulting commission of precision egg inside the ministry. And that was the largest uh, uh, step that we got since then, because we kind of uh, got into the federal level and the, the, the representatives of that commission that are all organizations, not people, uh, implemented lots of things from that. And in, in, in 2016, four years ago, we, from that, from that commission, from those leaders, from those uh, organizations, we got together and we created the Brazilian Association of Precision Act. Как отмечает профессор Молин, Бразильская ассоциация точного земледелия была создана с целью дальнейшего развития научно-технического прогресса, инноваций и распространения точного земледелия. Вот уже четыре года он возглавляет данную ассоциацию. В части развития точного земледелия в Бразилии Хусе Молин отмечает, что имея страну большая часть которой находится в тропической зоне, почва не имеет достаточного количества естественного удобрения питательными веществами, такими как фосфор и калий. The business started from there because it, uh, we saw a lot of potential on, on improving, uh, uh, the maximizing the potential of, of yield of each piece of the fields. And uh, estimations and some numbers from late numbers, uh, we can say that we have about 15, to 20% of our land already uh, under this kind of uh, treatment. Great soil sampling, spatial variability being treated by variable rate application, especially lime and some phosphorus. В дополнение Хусе Мулин рассказал об активном сотрудничестве университета с фермерами. We are very active with farmers. Uh, uh, we and several other universities, um, very active with farmers in different levels, or individually or through organizations uh, like cooperatives or associations, very active. Um, uh, we have lots of, of I'll say, training and, and uh, extension uh, on different levels. Uh, for for farmers and for for organ for their organizations, uh, we have uh, like uh, lots of uh, research activity that are run on farm and not at universities. I, myself, I never do any research at university. All our active field activities are with farmers. Reason for that is because it is more real, is everything real and on real scale. We have to deal about scale in our in our case. Сотрудничество между Казахстаном и Бразилией активно поддерживается в разных направлениях. Это горнодобывающая отрасль, космическая сфера, инвестиционное сотрудничество, туризм и, конечно, сельхозиндустрия. Так, например, в 2019 году НАО подписал меморандум с бразильской сельскохозяйственной корпорацией Эмбрапа с целью развития сотрудничества в области аграрной науки и сельскохозяйственных технологий. А также в марте 2019 года состоялся визит вице-министра сельского хозяйства РК Гульмира Исаевой в Бразилию для проведения переговоров с руководством Министерства сельского хозяйства и агропромышленных предприятий Бразилии, в ходе которого были согласованы и подписаны ветеринарные сертификаты по завозу в Казахстан племенного и пользовательного крупного рогатого скота. В этом году исполнилось 27 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Бразилией. За этот период существования двусторонних отношений было проделано много работы по установлению и развитию политического, экономического, торгового и инвестиционного диалога. Проделано немало рабочих визитов и оказана поддержка на мировой арене. Есть все основания полагать, что продолжение данного тренда развития двусторонних отношений будет и также продолжаться такими темпами.